Lars Gullin, einer der führenden europäischen Bariton-Saxophonisten aus Schweden. Die Rhythmusgruppe Harold Goldberg Piano, Benny Nielsen Bass und Alex Riel Schlagzeug. Der Tenorsaxophonist Dexter Gordon, der in Kopenhagen lebt, weil er sich wie viele seiner amerikanischen Kollegen in Europa besonders wohlfühlt. Sein Spiel zwischen Swing und modernem Jazz ist heute noch so vital wie vor 20 Jahren. Auch Sahib Shihab ist ein Amerikaner in Kopenhagen. Eigentlich heißt er Edmund Gregory, aber als er Mohammedaner wurde, änderte er seinen Namen. Sahib Shihab bedeutet Herr über die Sternschnuppe. Er ist einer der gesuchtesten amerikanischen Big Band Musiker. Seine Instrumente sind Bariton, Altsaxophon und Flöte. Was sucht man in Kopenhagen? Eine ganz andere Stadt, andere Menschen, Aufregung, Abenteuer? Fotomotive, Souvenirs, Hotelplaketten und Ansichtskarten? Oder Jazz? Und da wäre auch wieder Dexter Gordon. Er wartet hier vor dem königlichen Theater, um die Schauspielerin Hanne Borchsenius abzuholen. Was findet man in Kopenhagen? Ein Viertel der dänischen Bevölkerung, belegte Brote, Bier, Verkehrsprobleme und ein Vergnügungspark. Und natürlich Kopenhagener, das bekannte Gebäck, das in Dänemark übrigens Wiener Brö heißt. Große Überraschungen? Nein. Kleine vielleicht. Ungewöhnlich sind zum Beispiel die vielen Radfahrer und die Tatsache, dass kein dänischer Polizist bei diesen Vehikeln Scheinwerfer oder Rücklicht verlangen würde. Hier wird die Stadt plötzlich weit. Hier ist Raum für Fantasie, Träume und Fernweh. Und hier bei der Meerjungfrau, der kleinen Hafenfrau, wie man in Kopenhagen sagt, beginnt auch die Welt des Märchens, die Welt Hans Christian Andersens. Die andere Seite Kopenhagens. Fischfrauen, die Altstadt, Winklige Gassen, Antiquitätenläden und Jazz. Für Dexter Gordon wird es Zeit, denn schon finden sich die ersten jungen Leute im Jazzlokal Montmartre ein.
Thank <laughs> you.